அன்பான பதினொன்றாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இனிய வணக்கம் மாணவர்கள் அனைவரும் எப்படி உள்ளீர்கள் கடந்த வருடம் பத்தாம் வகுப்பு எங்களது பள்ளியிலே படித்த மாணவர்களும் இருப்பீர்கள் பிற பள்ளியிலிருந்து வந்த மாணவர்களும் இருப்பீர்கள் பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் படித்த தமிழ் பாட பகுதியினுடைய பிரிவுகளும் அதனுடைய செயல் உரைநடை துணை பாடம் இலக்கண பகுதிகளும் புதியது பதினொன்றாம் வகுப்பில் படிக்கக்கூடிய செய்யுள் உரைநடை இலக்கணம் துணை பாட பகுதிகள் புதியது பதினொன்றாம் வகுப்பில் வரும் பொழுது வினாத்தாள் கட்டமைப்பு முறையும் மாற்றமடைகின்றது வினாத்தாள் கட்டமைப்பு முறையில் மதிப்பெண்கள் தொண்ணூறு மதிப்பெண்கள் அதனுடன் சேர்த்து நாம் செய்யக்கூடிய செயல்வெளி திட்ட முறைகளுக்கெல்லாம் சேர்த்து பத்து மதிப்பெண்கள் ஆக மொத்தம் நூறு மதிப்பெண்கள் தொண்ணூறு மதிப்பெண்களுக்கு முதல் பதினைந்து வினாக்கள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் இந்த முதல் பதினைந்து பதினான்கு வினாக்கள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் அது புத்தகத்தில் எந்த பகுதியில் இருந்தாலும் கேட்கலாம் பாடம் எடுக்கும் பொழுது எவ்வளவு தூரம் உங்களால் கவனமாக கவனிக்க முடிகின்றதோ அந்த அளவுக்கு கவனமாக கவனித்தால் மட்டும்தான் முழு மதிப்பெண்ணை பெற முடியும் ஒரு மதிப்பெண்ணில் கூட மதிப்பெண் குறையாமல் இருந்தால் நூற்றுக்கு தொண்ணூற்று ஒன்பது மதிப்பெண் எடுக்க முடியும் உங்களால் கண்டிப்பாக முடியும் பாடங்களை எடுக்கும் பொழுது கவனமாக கவனியுங்கள் இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய பகுதி இயல் ஒன்று செயுள் பகுதி என்று நாம் காணறிக்கின்றோம் செயுள் பகுதி பார்க்கும் பொழுது யுகத்தின் பாடல் ஒரு யுகம் யுகம் சொல்லும் பொழுது ஒரு நூற்றாண்டுன்னா சொல்லணும் அந்த ஒரு யுகத்தினுடைய பாடல் எப்படி இருக்கோ தமிழ் எவ்வாறு வளர்ச்சி அடைந்தது அந்த வளர்ச்சி அடைந்ததின் நிமித்தமாக அது எவ்வாறு வளர்ச்சி அடைந்தது என்று சொல்லி எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய பகுதி தான் யுகத்தின் பாடல் இதனுடைய ஆசிரியர் சு வில்வரத்தினம் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த ஆசிரியருடைய குறிப்பு ஒரு முறை பார்த்துட்டு நுழை முன்னுக்கு நம்ம வரலாம் ரொம்ப சிறிய அவருடைய குறிப்பு தான் கவிஞர் சு வில்வரத்தினம் யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள புங்குடு தீவில் பிறந்தவர் ஒரு யாழ்ப்பாணம்னாலே அது இலங்கை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் யாழ்ப்பாணம் இலங்கை பகுதியில் உள்ள ஒரு புங்குடு தீவில் அவர் பிறந்தார் இவருடைய கவிதைகள் மொத்தமாக உயிர்த்தெழும் காலத்துக்காக என்ற தலைப்பில் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் தொகுக்கப்பட்டது இவருடைய மொத்த கவிதைகளும் உயிர்த்தெழும் காலத்துக்காக வேண்டி இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் தொகுக்கப்பட்டது கவிதைகள் இயற்றுவதுடன் சிறப்பாக பாடும் திறனும் கொண்டவர் கவிதைகள் இயற்றுவது மட்டுமல்லாமல் சிறப்பாக பாடும் திறனும் கொண்டவர்தான் யாரு இந்த சுவில்வரத்தினம் அவர்கள் ரொம்ப அவர் வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கக்கூடிய பொங்குடு தீவில் பிறந்தவர் தான் இந்த சுவில்வரத்தினம் அவர்கள் இவர் அந்த கவிதைகளில் பார்க்கும் பொழுது இது புது கவிதையை எங்கு சொல்லியிருக்கின்றார் புது கவிதை என்று சொல்லும் பொழுது மரபு மரபு செய்திகளுக்கு அப்பாற்பட்டு வரக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் புது கவிதைகள் இந்த மரபு கட்டுப்பாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு வரக்கூடியது தான் புது கவிதை அந்த புது கவிதையை படிக்கும்போது எல்லோருடைய மனதிலும் ஆழமாக சென்று பதிவதற்கும் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கின்றது இங்க ஒரு சிறு கருத்து பார்க்கலாம் இது பரிசை கேட்பாங்க என் தம் இனத்தையும் மொழியையும் பாடாத கவிதை வேறில்லாத மரம் கூடில்லாத பறவை ரசூல் கம்சதோ கூறிய ஒரு செய்தி இது இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்களுக்கு கண்டிப்பாக கேட்பார்கள் தன் இனத்தையும் மொழியையும் பாடாத கவிதை வேறில்லாத மரம் கூடில்லாத பறவை இப்ப தன் இனத்தையும் மொழியையும் பாடாத கவிதையானது ஒரு வேறில்லாத மரம் ஒரு கூடில்லாத பறவை என்று ரசூல் கம்சதோ சொல்லியிருக்கின்றார் அந்த புது கவிதை பற்றிய ஒரு சிறு வரிகள் இங்கு விளக்கம் கொடுத்துட்டு நுழையும் முன் சொல்லலாம் நம் கவனிங்க புது கவிதை விளக்கம் மரபு சார்ந்த செயல்களின் கட்டுப்பாடுகளில் இருந்து தன்னை விடுவித்து கொண்ட கவிதைகளை புது கவிதைகள் என்பார்கள் இப்போ அன்றைய காலகட்டத்தில் மரபு செயல்கள் என்று சொல்லும் பொழுது செயல் வடிவிலேயே பாடல்கள் இருக்கும் அதை படிப்பதற்கு என்பது மிகவும் கடினத்துடைய பொருள் புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம் ஆனால் அதிலிருந்து விடுபட்டு அந்த கட்டுப்பாடுகளிலிருந்து விடுபட்டு வந்த ஒரு பகுதி தான் 
நமக்கு புது கவிதை படிப்போரின் ஆள் மனதில் புது கவிதை ஏற்படுத்தும் தாக்கமே முதன்மையானது இந்த படிப்போரின் ஆள் மனதில் புது கவிதை ஏற்படுத்தும் தாக்கம் தான் இந்த இதில் முதன்மையாக கருதப்படக்கூடியது இது படிப்போரின் சிந்தனைக்கு ஏற்ப விரிவடையும் பன்முகத்தன்மை கொண்டது படிப்போருடைய சிந்தனைக்கு ஏற்ப விரிவடையக்கூடிய பன்முகத்தன்மை கொண்டது இந்நேரம் நம்ம நுழையும் முன் பார்க்கலாம் நுழையும் முன் மொழி மனித இனத்தின் ஆதி அடையாளம் ஒரு மொழியானது மனித இனத்தினுடைய ஆதி அடையாளம் பண்டைய தமிழர்கள் பண்டைய காலங்களில் மக்கள் எவ்வாறு ஒரு மொழியை பயன்படுத்தியிருப்பேன் பயன்படுத்தியிருப்பார்கள் ஏன்னா அவங்க தன்னுடைய அங்க பேச்சு வழக்கு இல்லாத காலகட்டத்தில் எழுத்து வழக்கு இல்லாத காலகட்டத்தில் பண்டைய மக்கள் சைகைகளின் மூலமாக தன்னுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் சைகைகள் மூலமாகத்தான் அப்புறம் ஒலி குறிப்பை ஏற்படுத்தினார்கள் அதன் பிறகு வரி வடிவ எழுத்தை கண்டுபிடித்தார்கள் அதன் பிறகுதான் எழுத்துக்கு ஒரு வடிவம் பெற்று நாம் அது எழுத்தாக அது சொல் வடிவமாக ஒலி குறிப்பாக கொண்டு வந்தோம் அதை தான் என்ன சொல்கிறாருன்னா மொழி மனித இனத்தின் ஆதி அடையாளம் ஆதி மொழியானது நம்முடைய அடையாளத்தை குறிக்கக்கூடியது ஆரம்ப காலகட்டத்தினுடைய அடையாளம் அது பண்பாட்டு பரிணாம வளர்ச்சி அடிப்படையாக கொண்டு உருவானது பண்பாட்டு பரிமாண வளர்ச்சி இந்த பண்பாட்டு பரிணாம வளர்ச்சி பண்பாட்டு பரிணாம வளர்ச்சி அடி இப்போ காலந்தோறும் நம்முடைய பண்பாடும் நாகரிகமும் வளர்ந்து கொண்டு வருகின்றது அதற்கு தகுந்தார் போல தமிழ் தன்னை உருவேற்றி உருமாற்றி கொண்டு உள்ளது ஓர் இனத்தின் மைய புள்ளியாக விளங்குவதும் மொழியே ஒரு இனத்தினுடைய இப்ப நம்ம சொல்லும் பொழுது இப்ப நம்ம மக்கள் வாழக்கூடிய தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வாழும் போது அவர்களுடைய பேசக்கூடிய மொழி தமிழாக இருக்கின்றது இப்ப ஒவ்வொரு இடங்களுக்கு தகர்ந்தார் போல அந்த மொழியானது மாற்றமடையும் அந்த ஒரு இனத்தின் மைய புள்ளியாக விளங்குவது மொழிதான் அது நம் இருப்பின் அடையாளம் நாம் இருப்பதற்கான அடையாளமே நம்முடைய மொழிதான் நம் தாய்மொழியாம் தமிழ் மொழியின் வேர் சங்கத்தில் தொடங்கி இன்றைய காலம் வரையும் இடர்பல களைந்து உயர்த்தணி செம்மொழியாய் செழி தோங்கி இருக்கிறது நம் தாய்மொழியாம் தமிழ் மொழியின் வேர் சங்கத்தில் தொடங்கி அதாவது மதுரையில தான் என்னதுனா சங்கம் அமைத்து தமிழை வளர்த்தார்கள் என்று சொல்வார்கள் அந்த சங்கத்தில் தொடங்கி இன்றைய காலம் வரையும் இன்றைய காலங்கள் வரைக்கும் இடர்பல களைந்து எத்தனையோ முறை தமிழுக்கு இடர்கள் வந்தாலும் அவைகளெல்லாம் களைந்து விட்டு உயர் தனிச்சொல்லியாய் செழி தோங்கி இருக்கின்றது உயர் தனிச்சொல்லியாக பரிதிமார்கள் என்று அழகா சொல்லுவார் தமிழ் மொழி உயர் மொழி தனிமொழி செம்மொழி எவற்றிற்குமே ஒப்புமைப்படுத்த முடியாத நிகரில்லாத ஒரு மொழி என்றால் அது தமிழ் மொழி மட்டும்தான் அந்த தமிழ் தாயை வாழ்த்தி அந்த தமிழ் அன்னையை வாழ்த்தி இங்க சுவில்வரத்தினம் அவர்கள் இந்த இகத்தின் பாடல் வழியாக என்ன சொல்லியிருக்கிறார் நம்ம பார்க்கலாம் நேர பாடலுக்கு போகலாம் பாடல் முதல் படிச்சிருங்க கவனிச்சுக்காங்க இகத்தின் பாடல் என் அம்மை ஒற்றியெடுத்த நெற்றிமண் அழகே வழி வழி நினதடி தொழுதவர் உழுதவர் விதைத்தவர் வியர்த்தவருக்கெல்லாம் நிறைமணி தந்தவளே உனக்கு பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பாடத்தான் வேண்டும் காற்றிலேறி கணை கடலை நெருப்பாற்றை மலைமுகடுகளை கடந்து செல் என செல்லும் ஓர் பாடலை கபாடப்புறங்களை காவு கொண்ட பின்னும் காலத்தால் சாகாத தொல்கனிமங்களின் உரமெல்லாம் சேர பாடத்தான் வேண்டும் மீண்டும் இந்த ரெண்டு பத்தி மட்டும் படிக்கிறேன் என் அம்மை ஒற்றி எடுத்த நெற்றிமன் அழகே வழி வழி நினதடி தொழுதவர் உழுதவர் விதைத்தவர் வியர்த்தவருக்கெல்லாம் நிறைமணி தந்தவளே உனக்கு பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பாடத்தான் வேண்டும் காற்றிலேறி கணை கடலை நெருப்பாற்றை மலைமுகடுகளை கடந்து செல் என செல்லும் ஓர் பாடலை கபாடப்புறங்களை காவு கொண்ட பின்னும் காலத்தால் சாகாத தொல்கனிமங்களின் உரமெல்லாம் சேர பாடத்தான் வேண்டும் கடைசி பத்தி பார்க்கும் பொழுது அது மனப்பாடவரி 
ஏடு தொடக்கி வைத்து என்னம்மை மண்ணிலே தீட்டி தீட்டி எழுதுவித்த விரல் முனையை தீயிலே தோய்த்து திசைகளின் சுவரெல்லாம் எழுதத்தான் வேண்டும் எழுகின்ற இகத்தினோர் பாடலை சுவில்விரத்தி நம் அவர்கள் எழுதின பாடல் யுகத்தின் பாடல் ஆசிரியர் சுவில்வரத்தினம் மனப்பாட பகுதி இன்னொரு முறை படிக்கிறேங்க ஒன்றுக்கோங்க ஏடு தொடக்கி வைத்த எண்ணம்மை மண்ணிலே தீட்டி தீட்டி எழுதுவித்த விரல் முனையை தீயிலே தோய்த்து திசைகள் திசைகளின் சுவரெல்லாம் எழுதத்தான் வேண்டும் எழுகின்ற இகத்தினோர் பாடலை ஏடு தொடக்கி வைத்து எண்ணம்மை மண்ணிலே தீட்டி தீட்டி எழுதுவித்த விரல் முனையை தீயிலே தோய்த்து திசைகளின் சுவரெல்லாம் எழுதத்தான் வேண்டும் எழுகின்ற இகத்தினோர் பாடலை என்று சொல்லி இந்த பாடலை தமிழ் தாயினை தமிழ் அன்னையினை பாற்றி போற்றி அழகாக பாடுகின்றார் பார்க்கலாம் என்னை முதல் கருத்தினுடைய பத்தினுடைய கருத்து பார்க்கலாம் என் அம்மை ஒற்றி எடுத்த நெற்றிமன் அழகே என் அம்மை என் தமிழ் தாயே என் தமிழ் தாயே ஒற்றி எடுத்த நெற்றிமன் அழகே ஒற்றி எடுத்த நெற்றிமன் அழகே அதாவது ஒற்றி எடுத்த அந்த நெற்றி மண் அதாவது தமிழ்தாயினுடைய நெற்றி மண்ணானது அத்தனை அழகுடன் இருக்கின்றது ஒற்றி எடுத்த நெற்றி மண் அழகே தமிழ்தாயே ஒற்றி எடுத்த நெற்றி மண் அழகே வழி வழி நினதடி தொழுதவர் உழுதவர் விதைத்தவர் வியர்த்தவருக்கெல்லாம் நிறைமணி தந்தவளே என் அம்மை ஒற்றி எடுத்த நெற்றி மண் அழகே நெற்றி மண் சொல்லும் போது இந்த நம்முடைய வாழ்ந்து வரக்கூடிய நம்முடைய மண் தான் நம்முடைய நிலம்தான் அந்த நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒற்றி எடுத்த அந்த மண்ணை போன்று மிகச்சிறந்த அழகினை உடையவளே நீ யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு வந்து விவசாயம்தான் நம்முடைய வாழ்வுக்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய இது விவசாயம் தான் இந்த விவசாயி ஒரு விவசாயம் செய்வதற்கு முன்பாக நிலத்தில் விதை விதைப்பதற்கு முன்பதாக என்ன செய்வான் அவனுடைய தாயை அவனுடைய வழிபடக்கூடிய தெய்வத்தை வணங்கி போற்றி என்ன செய்வான் அதனுடைய விதைகளை விதைப்பான் அது செழித்து விளரும் அது நிறை மணிகளை தரும் அது போன்றுதான் என்னுடைய தமிழ் தாயே உன்னுடைய நெற்றி மண் ஒற்றி எடுத்த அழகாக இருக்கக்கூடிய அத்தனை அழகு வாய்ந்தவளே என்ன சொல்றாரு வழி வழி நினதடி தொழுதர் காலம் காலமாக காலம் காலமாக உனது அடியை உனது பாதத்தை உனது அடியை தொழுதவர்கள் உழுதவர்கள் யாரு இந்த பூமியில இருக்கக்கூடியவர்கள் உடைய பொதுவா பார்க்கும் பொழுது நிலத்தை உழுவதற்கு முன்பாக நிலத்தை நினைச்சிருவாங்க தரையில விழுந்து நெடுந்தான் கிடையாக விழுந்து வணங்கி என்ன கும்பிட்டு தான் நினைச்சு நிலத்தை நினைச்சுவாங்கன்னா விதைக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஒரு வேலை செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க அதங்களா சிலர் வழி வழி நிலத்தடி தொழுதவர் வழி வழியாக காலம் காலமாக காலம் காலமாக உனது அடியினை தொழுதவர்கள் உழுதவர்கள் நிலத்தை உழுதவர்கள் விதைத்தவர்கள் நிலத்தை விதைத்தவர்கள் அப்ப நிலத்தை முதல்ல என்ன செய்யறோம் உழுறோம் முதல் நிலத்தை வணங்குறோம் பூஜை செய்யறோம் வழிபாடு செய்யறோம் அதை வணங்குறோம் நிலத்தை என்ன செய்யறோம் உழுகிறோம் நிலத்தை உழுத பிறகு என்ன செய்யறோம் அங்க விதைக்கின்றோம் விதைத்தவர் வியர்த்தவருக்கெல்லாம் வியர்த்தவர் யார் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க விதைகளை விதைத்த பிறகு அதற்குடிய என்ன செய்யலாம் நாத்து வளர ஆரம்பிக்கும் களைகள் இருக்கும் களைகளை பிடுங்க ஆரம்பிக்கணும் அந்த களைகள் பிடுங்கும் போது அங்க நாத்து நடு அவர்கள் மனது நிறையும் படிக்கு அவர்களுக்கு நெல்மணிகளை தந்தவளே அப்ப அந்த தாயை போற்றி என்ன அழகா பாடுறாரு தமிழ் தாயை போற்றி தமிழ் மண்ணுக்குரிய தமிழ் தாயை போற்றி தமிழை போற்றி பாடுகின்றார்கள் என் அம்மை என் அம்மை என் தமிழ் தாயே ஒற்றி எடுத்த நெற்றி மண் அழகு நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மணலை எடுத்து ஒற்றி எடுத்து கண்ணில் வைத்தார் போன்று இருக்கக்கூடிய அத்தகைய அழகு வாய்ந்தவளே வழி வழி நினதடி தொழுதவர் காலம் காலமாக உனது பாதங்களை தொழுது வணங்கியவர்கள் உழுதவர்கள் நிலத்தை உழுதவர்கள் விதைத்தவர் நிலத்தை விதைத்தவர்கள் வியர்த்தவருக்கெல்லாம் அந்த நிலத்தில் வேலை செய்து செய்து வியர்வை வெள்ளத்தோடு காட்சியளித்து அந்த உழைத்தவர்களுக்கெல்லாம் 
நிறைமணி தந்தவர்களே இறுதியில் அவர்கள் மனம் மகிழும் பொழுது அறுவடை செய்யக்கூடிய காலகட்டத்தில் நிறைவாக முழுமையான அவர்கள் மனம் நிறையும்படிக்கு நெல்மணிகளை தந்தவளே அடுத்து என்ன சொல்றார் பாருங்க அவளை என்ன செய்யணும் உனக்கு பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பாடத்தான் வேண்டும் உனக்கு என்ன செய்யணும் பல்லாண்டு ஒரு ஆண்டு ரெண்டு ஆண்டுகள் கிடையாது பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு உன்னை போற்றி பாடத்தான் வேண்டும் அடுத்து என்ன சொல்றார் பாருங்களே காற்றிலேறி கணை கடலை நெருப்பாற்றை மலைமுகடுகளை கடந்து செல் என செல்லும் ஓர் பாடலை கபாட புறங்களை காவு கொண்ட பின்னும் காலத்தால் சாகாத தொல் கனிமங்களின் உரமெல்லாம் சேர பாடத்தான் வேண்டும் அழகா சொல்றாரு காற்றிலேறி அழக பார்க்கலாம் பாருங்க காற்றிலேறி கணை கடலை நெருப்பாற்றை மலைமுகடுகளை கடந்து செல் என செல்லும் ஓர் பாடலை கபாட புறங்களை காவு கொண்ட பின்னும் காலத்தால் சாகாத தொல் கனிமங்களின் உரமெல்லாம் சேர பாடத்தான் வேண்டும் காற்றில் ஏறி தமிழானது காற்றில் ஏறும் பொழுது காற்றானது உலகம் முழுவதும் எங்கும் சுற்றி வீசக்கூடியது அந்த மாதிரி காற்றில் ஏறி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய தமிழானது தமிழே நீ காற்றில் ஏறி கணை கடலை கணை கடல் இங்க பார்க்கும் பொழுது இது உங்களுக்கு ஒரு புதியதான ஒரு பகுதி கணை கடலை கணை கடல் சொல்லும் போது ஒலிக்கின்ற கணைனா ஒலி ஒலிக்கின்ற ஒரு கடல் தான் அப்போ தமிழ் மொழியானது காற்றில் ஏறி காற்றில் என்ன செய்யறது ஏறுகின்றது காற்றில் ஏறி எங்க போகுது கணை கடலை எப்ப எதை கிடக்குது முதல்ல ஒலிக்கின்ற கடலை கடந்து நெருப்பாற்றை நெருப்பு கொப்பளித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நெருப்பாற்றுகளை கடந்து மலைமுகடுகளை கடந்து மலைகள் ஓங்கி உயர்ந்து காணப்படக்கூடிய மலைமுகடுகளை எல்லாம் கடந்து செல் என செல்லும் ஓர் செல் அத்தகைய சிறப்புகளை எல்லாம் தாண்டி தமிழே நீ செல் என்று சொல்லும் ஓர் பாடலை நீ செல் என்று சொல்லும் ஓர் பாடலை கபாட புறங்களை காவு கொண்ட பின் இந்த கபாட புறங்கள் கபாடபுரம் அங்க ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பகுதி கபாடபுரம் கபாடபுரம் தமிழ் தமிழ் இலக்கியம் செழித்து விளர்ந்த ஒரு இடம் கபாடபுரம் பார்க்கும் பொழுது குமரி பகுதியிலே லெமூரியா கண்டம் என்ற ஒன்று உண்டு அங்குதான் என்ன தமிழ் இலக்கிய வளம் மிகுந்து காணப்பட்டது என்று சொல்வார்கள் தமிழ் வளர்த்தவர்கள் அங்கு ஏராளம் என்று சொல்வார்கள் அந்த தமிழ் வளர்த்த அந்த கண்டமானது கடல் கோளால் கடலுக்குள் சென்று விட்டது கடல் கோள் என்பது சுனாமினால போயிட்டு அதுதான் என்ன சொல்ல வர்றனா கபாடப்புறங்களை காவு கொண்ட பின் அப்படி தமிழ் இலக்கியங்களை வளர்த்த அந்த ஊர்களை எல்லாம் நீ காவு கொண்ட பின் அவர்கள் உன்னுடைய பசிக்கு இரையாக்கிய பின்னும் காலத்தால் சாகாத தொல் கனிமங்களின் அந்த தொல் கனிமங்கள் என நிலத்து கடியில கிடைக்கக்கூடிய நிலத்து கடியில கிடைக்கக்கூடிய கனிமங்கள் தான் யாரு எது நிலத்தின் நிலம் அடியினுடைய அடியில் கிடைக்கக்கூடிய கனிமங்கள் அவைகள் எல்லாம் இன்று வரைக்கும் நிலத்து கடியில கனிமங்கள் வெட்டி எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் தங்க மட்டும் கிடையாது கனிமங்கள் சொல்லும் பொழுது தங்கத்தை சார்ந்த எத்தனை விதமான கனிமங்கள் உண்டோ அத்தனை கனிமங்களும் வெட்டி எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த செல்வ வளமிக்க கனிமங்களின் உரமெல்லாம் சேர இங்க பார்க்கும் பொழுது உரம் நான் நமக்கு இருந்தது இந்த வலிமை வெட்டினுடைய வலிமைகள் எல்லாம் சேர என்ன செய்ய வேண்டும் உன்னை பாடத்தான் வேண்டும் இவற்றினுடைய வலிமைகள் எல்லாம் சேர உன்னை நாங்க பாடித்தான் ஆக வேண்டும் அப்ப காற்றில் ஏறி காற்றில் ஏறி தமிழே நீ காற்றில் ஏறி கடை கடலை ஒழிக்கின்ற கடலை கடந்து நெருப்பாற்றை நெருப்பு கொப்பளித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நெருப்பாறுகளை கடந்து மலைமுகடுகளை கடந்து மலைமுகடுகளை எல்லாம் கடந்து செல் என செல்லும் ஓர் பாடலை நீ செல் என்று செல்ல சொல்லக்கூடிய செல்லும் ஓர் பாடலை கபாட புறங்களை காவு கொண்ட பின்னும் தமிழ் இலக்கியங்கள் வளர்த்த அந்த ஊர்களை எல்லாம் நீ காவு கொண்ட பின்னும் பசிக்கு இரையாக்கிய பின்னும் காலத்தால் சாகாத காலத்தால் சாகாத தொல் கனிமங்கள் பழமையான தொல் தொன்மையான பழமையானது கனிமங்கள் நிலத்து கடியில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த கனிமங்களின் என்ன செய் உரம் எல்லாம் வலிமை எல்லாம் சேர உன்னை பாடத்தான் வேண்டும் கடைசி என்ன சொல்ல வர பார்க்கலாம் 
ஏடு தொடக்கி வைத்து எண்ணம்மை மண்ணிலே தீட்டி தீட்டு எழுதுவித்த விரல் முனையை தீயிலே தோய்த்து திசைகளின் சுவர் எல்லாம் எழுதத்தான் வேண்டும் எழுகின்ற இகத்தினோர் பாடலை ஏடு தொடக்கி வைத்த எண்ணம்மை அம்மையே தமிழ் தாயே எங்களுக்கு ஏடை ஏட்டை திருப்பி நூலை திருப்பி எங்களை எழுத வைத்து படிக்க வைத்து இன்று வரைக்கும் வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய என் அருமையாகிய தமிழ் தாயே மண்ணிலே தீட்டி தீட்டி நாங்கள் முதல் முதல்ல எழுதி பழகினது எந்த இடம் மண்ணிலே மண்ணிலே விரல் வைத்து எழுதி தீட்டி தீட்டு எழுதி வித்த மண்ணிலே விரல் வைத்து எழுதின அந்த விரல் முனைய தீயிலை தோய்த்து மண்ணிலே தீட்டு தீட்டு எழுதி வித்த நாங்க மண்ணில் எழுதி 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 பழகிய அந்த விரல் முனையை தீயிலை தோய்த்து அந்த விரல் முனையை நாங்கள் தீயிலை தோய்த்து எங்க எழுக்கிறோம் திசைகளின் சுவரெல்லாம் நான்கு விதமான திசைகள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குதோ உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய திசைகளின் சுவரெல்லாம் என்ன செய்யணும் எழுதத்தான் வேண்டும் எழுகின்ற இகத்தினோர் பாடலை எழுதத்தான் வேண்டும் எழுகின்ற இகத்தினோர் பாடலை இகத்தில் ஒவ்வொரு இகமாக தோன்றக்கூடிய தமிழ் தாயினுடைய பாடலை நாங்கள் திசைகள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கின்றதோ நம் மண்ணிலே தோய்த்து தோய்த்து தேய்த்து தேய்த்து எழுதுவித்த அந்த விரல் முனையினை தீயிலே தோய்த்து என்ன செய்ய வேண்டும் எழுதத்தான் வேண்டும் என்று சொல்லி அழகா பாடலை முடிக்கிறார் ஏடு தொடக்கி வைத்து எண்ணம்மை மண்ணிலே தீட்டி தீட்டி எழுது வித்த விரல் முனையை தீயிலே தோய்த்து எழு திசைகளின் சுவரெல்லாம் எழுதத்தான் வேண்டும் எழுகின்ற இகத்தினோர் பாடலை ஒவ்வொரு இகம் இகமாக எழுகின்ற தமிழ் தாயே உன் பாடலை நாங்கள் எழுதத்தான் வேண்டும் ஏடு தொடக்கி எங்களை ஏட்டை தொடக்கி வைத்து என் அம்மை தொடக்கி வைத்த நம்மை இந்த மண்ணிலே எழுது வித்த விரல் முனையை நாங்கள் தீயிலே தோய்த்து தீயிலே அதை மூழ்க வைத்து தீயிலே சுட்டரித்து அதிலிருந்து வரக்கூடிய ஜுவாலைகளின் மூலமாக எந்தெந்த திசைகள் எல்லாம் இருக்கின்றதோ அந்த நான்கு திசைகளிலும் என்ன செய்ய வேண்டும் தமிழை நாங்கள் என்ன செய்யணும் பரப்பத்தான் வேண்டும் தமிழை எழுதத்தான் வேண்டும் எழுகின்ற ஒவ்வொரு யுக யுகமாக எழுகின்ற இகத்தினோர் பாடலை என்று சொல்லி முடிக்கிறாரு மீண்டும் ஒரு முறை பாடலையும் படித்து தொகுப்பும் பார்த்து விடலாம் பார்க்கும் பொழுது என் அம்மை ஒற்றி எடுத்த நெற்றிமன் அழகே வழி வழி நினதடி தொழுதவர் உழுதவர் விதைத்தவர் உயர்த்தவருக்கெல்லாம் நிறைமணி தந்தவளே உனக்கு பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பாடத்தான் வேண்டும் என் அம்மை ஒற்றி எடுத்த நெற்றிமன் அழகே என் அம்மை ஒற்றி எடுத்த நெற்றிமன் அழகே வழி வழி நினதடி தொழுதவர் உழுதவர் விதைத்தவர் உயர்த்தவருக்கெல்லாம் நிறைமணி தந்தவளே உனக்கு பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பாடத்தான் வேண்டும் காற்றிலேறி கனை கடலை நெருப்பாற்றை மலைமுகடுகளை கடந்து செல் என செல்லும் ஓர் பாடலை கபாடப்புறங்களை காவு கொண்ட பின்னும் காலத்தால் சாகாத தொல்கனிமங்களின் உரமெல்லாம் சேர பாடத்தான் வேண்டும் ஏடு தொடக்கி வைத்து எண்ணம்மை மண்ணிலே தீட்டி தீட்டு எழுதி விரல் முனையை தீயிலே தோய்த்து திசைகளின் சுவரெல்லாம் எழுதத்தான் வேண்டும் எழுகின்ற இகத்தினோர் பாடலை என் நெற்றிமன் என் அம்மை என் தாயே என் அம்மையே என் தமிழ் தாயே நெற்றிமண்ணை ஒற்றி எடுத்து இருக்கக்கூடிய அழகினை போன்று அழகு வாய்ந்தவளே இந்த நிலத்தில் உழுதவர்கள் விதைத்தவர்கள் உயர்த்தவர்களுக்கெல்லாம் நிறைமணி தந்தவளே அவர்கள் மனம் நிறையும் போடி மணிகளை பொன்னாக பரிசாக கொடுத்தவளே நீ காற்றில் ஏறி ஒலிக்கின்ற கடல்களை எல்லாம் கடந்து நெருப்பாற்றை கடந்து மலைமுகற்றுக்கு மலைமுகடுகளை கடந்து செல் என்று செல்லும் ஓர் அந்த தமிழ் பாடலை காலத்தால் அழியாத அந்த சொல்லும் பொழுது கபாடப்புறங்களை காவு கொண்ட பின்னும் தமிழ் இலக்கியங்கள் விளர்த்த இந்த கபாடப்புறம் ஊரை நீ காவு வாங்கிய பின்னும் உன்னுடைய பசிக்கு இரையாக்கிய பின்னும் அங்கு தொல் கனிமங்களின் பழமையான கனிமங்களுடைய வலிமையினால் உன்னை ஒன்று கூடி சேர்ந்து பாடத்தான் வேண்டும் ஏடு தொடக்கி வைத்து என்னம்மை எங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் ஏட்டை தொடக்கி வைத்து எங்களுக்கு பேசுவதற்கு வழிவகை செய்த என் தமிழ் தாயே மண்ணிலே தீட்டி தீட்டி மண்ணிலே நாங்கள் தீட்டி தீட்டி எழுதி வைத்த அந்த விரல் முனையை நாங்கள் தீயிலே தோய்த்து 
தீக்குள் நுழைத்து அதில் வரக்கூடிய ஜுவாலைகளின் மூலமாக நான்கு திசைகளிலும் உன்னை நாங்கள் பாடத்தான் வேண்டும் உன்னை எழுதத்தான் வேண்டும் எழுகின்ற யுகத்தின் ஒரு பாடலை எழுந்து எழுகின்ற ஒவ்வொரு யுகமாய் அழியாமல் வளர்ந்து வரக்கூடிய தமிழ் தாயே உன்னை பாடத்தான் வேண்டும் என்று சொல்லி அழகா இந்த பாடலின் வாயிலாக முடிக்கிறார் ஆசிரியர் சு வில்வரத்தினம் இகத்தினோர் பாடலின் வாயிலாக தமிழ் தாயை போற்றி எவ்வாறு சு வில்வரத்தினம் அவர்கள் விளக்குகிறார் என்பதை நாம் பார்த்தோம் நன்றி வணக்கம்